ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নূর ইসলাম ভাই ভারত থেকে জানতে চেয়েছেন মৃত মানুষের নামে দান করলে তার কাছে নেকি পৌঁছাবে কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালাম আলা রাসূলুল্লাহ জি সম্মানিত ভাই মানুষ মারা গেলে তার নিজস্ব আমল বন্ধ হয়ে যায় এমন হাদিসে এসেছে ইজা মাতাল ইনসার ইনকতা আনহু আমালু মানুষ মারা গেলে তার আমল করার কর্মক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায় ইল্লা মিন সালাস কিন্তু তিন প্রকার আমল করে গেলে এটা জারি থাকে একটা হলো সাদাকাতেন জারিয়া সাদকায় জারিয়া আর একটা হলো ওই ইলমে নিয়ন্তফা অবি সে যদি কোনো ইলম শিক্ষা করে এবং তার দ্বারা যদি মানুষ উপকৃত হয় তাহলে আও ওয়ালাদিন সালেহান ইয়াদউলা অথবা नेक সন্তান যদি কেউ রেখে যায় সে যদি দোয়া করে সেই দোয়া পৌঁছে যায় রাওয়াহু মুসলিম সহিহ মুসলিমে 1631 নম্বর হাদিসে বর্ণিত রয়েছে কাজেই ওই লোকের নিজস্ব আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনি এই ধরনের কিছু আমল করে গেলে সেটারও সওয়াব তার কাছে পৌঁছে যায় যেমন এমন সদকা যার সওয়াব অনবরত চলতে থাকে মসজিদ বানিয়ে দেওয়া মাদ্রাসা বানিয়ে দেওয়া ডিপ টিউবওয়েল নির্মাণ করা টিউবওয়েল বসিয়ে দেওয়া অথবা এলএম শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার অনেক ভক্ত ছাত্র রয়েছে তারা তার জন্য দোয়া করলো অথবা অনেক ছেলে রেখে গেছেন সেই ছেলে অথবা মেয়ে তার জন্য কি করলো দোয়া করলো তো এখন এটা যেমন পৌঁছে অনুরূপ ভাবে তার পক্ষ থেকে দান করলেও পৌঁছে তার পক্ষ থেকে দান করে কোন মেক সন্তান যেমন দোয়া করলো এটা যেমন পৌঁছে কেউ যদি তার পক্ষ থেকে দান করে সদকা করে সেটা পৌঁছবে হজ করলে সেটা পৌঁছে ওমরা করলে সেটা পৌঁছে হ্যাঁ তার পক্ষ থেকে ইস্তেগফার ক্ষমা চাইলে সেটাও পৌঁছে যায় হ্যাঁ যেমন এক হাদিসে এসেছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললেন হে আল্লাহ নবী আমার মা মারা গিয়েছেন কিন্তু তিনি কোনো নসিহত করতে পারেন নাই হ্যাঁ যদি তিনি কিছু কথা বলতেন হয়তো কিছু সদকা করে যেতেন আর তিনি বললেন আফা লাহা আজরুন ইন তাসাদদাকতু আলাইহা আমি তার পক্ষ থেকে যদি তার উপরে যদি সদকা করি অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে আমি যদি সদকা করি তাহলে কি এই সওয়াবটা আমার মা পাবেন ফাকালান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নাম নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন হ্যাঁ পাবেন সহিহ বুখারী 1388 নম্বর হাদিস অনুরূপভাবে সহিহ মুসলিমে 1404 নম্বর হাদিসেও বর্ণিত রয়েছে অনুরূপভাবে সাদ বিন ওবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি অনুপস্থিত ছিলেন এমন অবস্থায় তার মা মারা গেলেন তিনি বললেন হে আল্লাহ নবী ইন্না উম্মি মাতাত ওয়া আনা গায়েব আমার মা মারা গেছেন আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না ফাহাল ইয়ানফাউহা ইন তাসাদদাকতু আনহা আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কি তাতে তিনি উপকৃত হবেন ফাকাল নাম আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন হ্যাঁ নাম অবশ্যই হবেন তখন এই সাহাবি বললেন যে হে আল্লাহ নবী আপনাকে আমি সাক্ষ্য রাখছি ইন্না হাইতিল মিখরাফ সাদাকাতুন আনহা অর্থাৎ আমার একটা এই যে মিখরাফ মানে অনেক প্রচুর ফল বাগানের একটা বড় ফল হ্যাঁ বাগান রয়েছে ফলের বাগান অমুক বাগানটি আমার এই বাগানটি আমার মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করে দিলাম সহি বোখারি এই হাদিস বর্ণিত রয়েছে কাজেই এই হাদিসগুলি থেকে যেটা প্রমাণিত যে মায়ের পক্ষ থেকে সদকা করলে এটা পৌঁছে যায় অনুরূপভাবে মায়ের পক্ষ থেকে কেউ যদি হজ করে হ্যাঁ সেটাও পৌঁছে যায় আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু এক সাহাবি প্রশ্ন করলেন যে আর আই তালাও কানা আলা উম্মে কে দেন আকুন তা তাকজি এক সাহাবি প্রশ্ন করেছিলেন যে আমার মার তার পক্ষ থেকে যদি হজ করি সেটা কবুল হবে কিনা তখন তিনি বললেন যে তোমার মায়ের যদি কোন ঋণ থাকতো সেটা কি তুমি শোধ করতে তিনি বললেন হ্যাঁ শোধ করতাম তাহলে আল্লাহর হকটা বেশি অগ্রাধিকার অর্থাৎ তার উপর যদি হজ ফরজ হয়ে থাকছিল এবং তিনি যে হজ করতে পারেননি অতএব তুমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ করে সেটা পৌঁছবে এই জন্য মায়ের মৃত্যু মায়ের বা বাবার পক্ষ থেকে হজ করা ওমরা করা সদকা করা দোয়া করা ইস্তিগফার করা ক্ষমা প্রার্থনা করা এগুলো পৌঁছবে কিন্তু আমাদের সমাজে একটা জিনিস প্রচলন আছে সেটা হলো কোরআন তেলাওয়াত করে তার নামে হাদিয়া দেওয়া হ্যাঁ যে মায়ের পক্ষ থেকে কোরআন তেলাওয়াত করলাম বাবার পক্ষ থেকে কোরআন তেলাওয়াত করলাম বা কয়েকজন কারি সাহেবকে ডেকে নিয়েছি কোরআন তেলাওয়াত করে তার নামে বক্সে দেওয়া এই প্রসেস হাদিসে নেই এরকম করে কারি সাহেব ভাড়া করে এরকম করে প্রসেস নাই তবে আপনি নিজেই যদি কোরআন পড়েন এরপরে আপনি নিজে দোয়া করলেন তখন আল্লাহকে বলতে পারেন যে আল্লাহ আমার এই মা বাবাকে প্রশান্তি দান করো রব রাহম হুমা কামা রব বায়ানি সাকরা এমনি বাবা মায়ের জন্য দোয়া করতে পারবেন কিন্তু বাবা মায়ের নামে কোরআন পড়ে হাদিয়া দেওয়া এর কোনো প্রসেস কোরআন এবং সাই হাদিসে নেই অতএব 
মানে আমিল আমল আল্লাহ আলাইহ আমরু না ফাহরাত যে ব্যক্তি এমন আমল করবে যেটা হাদিস দ্বারা সম্মত নয় সেটা হলো পরিত্যাগ্য পরিত্যাজ্য তাছাড়া অন্য যে আমলগুলি বলা হলো মায়ের পক্ষ থেকে কিছু কোরআন শরীফ কিনে হাদিয়া দিলেন একটা টিউবওয়াল বসিয়ে দিলেন এই কিছু আপনি গরীব মানুষকে মাঝে মধ্যে খাওয়ালেন কাউকে পোশাক দিলেন এটা কিন্তু নির্দিষ্ট করে না মানে বছর শেষ এটা করতে হবে দশ দিনে করতে হবে চল্লিশে করতে হবে এরকম প্রসেস করা যাবে না আশা করি বোঝা গেছে হ্যাঁ জাওয়াল্লাহ আলম সব হ্যাঁ এমনকি আপনার দানের কারণে মৃত ব্যক্তির সম্মান ইজ্জত আল্লাহ কি বাড়িয়ে দেন এক হাদিসে এসেছে যে এক মৃত মৃত ব্যক্তির সম্মান যখন আল্লাহ বাড়িয়ে দেন তখন মৃত্যু ব্যক্তি আল্লাহ কি জিজ্ঞেস করে আল্লাহ কিভাবে আমার এটা হলো তখন তাকে বলা হয় যে তোমার সন্তানের দোয়ার কারণে হ্যাঁ এই তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে বাই হাকিতে হাদিস বর্ণিত রয়েছে হাসান সানাতে আশা করি বোঝা গেছে হাজ আল্লাহ আলম সোহাব আসাল্লাহ আলহামদুল্লাহ মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এই কথাগুলো আপনার মাধ্যমে কেউ জানতে পারলে সৎকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এর সওয়াব পাবেন ইনশাআল্লাহ সুতরাং ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে জানার সুযোগ করে দিন আসসালামু আলাইকুম